गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ इज सुमित एंड टूडे विल बी डूइंग द थर्ड चैप्टर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड लाइफ चैलेंजेस इन टूडेज लेक्चर विल फोकसिंग ऑन द टॉपिक which is known as stress and this is the third chapter and after reading this chapter we will be able to understand the nature type and sources of stress and also examine the effect of stress on psychological functioning learn ways to cope with the stress and know about the life skills that help people to stay healthy and understand the factors that promote positive health and well-being so the first topic of this chapter is stress do not take stress first what is stress if we are talking about stress what is stress or what basically the stress is it is basically a feeling of emotional or physical tensions it can cope it can come from any source any events that makes you feel frustrated angry or nervous stress if we define stress stress is the reaction of an individual for a particular situation which basically determines the coping style the resources the person has and which can also disturb the body balance कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसी सिचुएशन कोई भी ऐसी बात कोई भी ऐसा साउंड कोई भी ऐसी थिंकिंग कोई भी ऐसा इमोशन जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम एंग्री हो जाते हैं या जिसकी वजह से हम नर्वस हो जाते हैं उसे हम स्ट्रेस कहते हैं जैसे आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस चीज का है सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस का तो ये एक इंटरनल फीलिंग है ये एक हार्मोनल इंटरनल फैक्टर है जो स्ट्रेस हमारी बॉडी में बनाते हैं या जिसकी वजह से हम मेंटली इन बातों के बारे में सोचते हैं और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं लेकिन क्या सारे के सारे स्ट्रेस खराब होते हैं क्या स्ट्रेस हमेशा एक निगेटिव टर्म है नो no. आंसर इज नो स्ट्रेस तब खराब होता है जब हम उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस इज बेसिकली ऑफ टू मेन टाइप्स विच इज कॉल्ड यू स्ट्रेस एंड डिस स्ट्रेस यू स्ट्रेस इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल This is the good stress. Good stress means ये वो stress है जो हमें किसी काम को करने के लिए motivate करता है This is uh, this act as a motivational force. You stress helps you to attain your maximum potential and best potential. आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल या बेस्ट पोटेंशियल यू स्ट्रेस के थ्रू अब जब आप देते हैं जब आपको कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जो प्रेशर वाली हो तो आप और सोचते हैं कि इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है तो उसके लिए जो आप मेहनत करते हैं जो भी आप हार्ड वर्क करते हैं ताकि आप अपना बेस्ट पोटेंशियल दे सकें मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकें वो यू स्ट्रेस है यू स्ट्रेस हेल्प यू टू डील विद द क्राइसिस सिचुएशन हाउ 
यू डील विद द क्राइसिस सिचुएशन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कैसे आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील करते हैं ये यू स्ट्रेस है ये हमें एनर्जाइज करता है और किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट भी करता है इट इज़ लाइक अ मोटिवेशनल फोर्स है ना जैसे एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स लाने का स्ट्रेस तो वो आपको मोटिवेट भी करता है कि आप आप और अच्छे से तैयारी करें आप अच्छे अच्छे नंबर लाएं तो जब तक ये फॉर द गुड बीइंग है फॉर द वेल बीइंग है तो ये यू स्ट्रेस है लेकिन अगर ये डैमेजिंग हो गया देन दिस इज नोन एज डिस स्ट्रेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट कॉज इंडिविजुअल्स बॉडी वियर एंड टीयर विच कैन लिमिट्स यू विच एफेक्ट यू निगेटिवली इज दैट डिस स्ट्रेस ये निगेटिव स्ट्रेस है भाई इससे फायदा नहीं हो रहा है अगर स्ट्रेस जितना हमारा पोटेंशियल है जितने तक हम उसे टॉलरेट कर सकते थे उससे ज़्यादा लेवल का हो जाएगा जिसे हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और हमारे मन में निगेटिव गलत ख्याल आने लग जाएंगे उसके लिए तो ये डिस स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट में आ जाता है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस कॉन्सेप्ट द टर्म स्ट्रेस इज यूजली टेकन फ्रॉम अ लेटिन वर्ड स्ट्रिक्टस एंड स्ट्रिक्टस मीन्स टाइटनिंग टाइटनिंग सो वट इज वट स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस कॉन्सेप्ट इज डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट ऑफ द बॉडी इट इज यूजली नोन एज इंटरनल स्ट्रेस और इंटरनल डिस्कम्फर्ट इंटरनल डिस्कम्फर्ट it is based on some terms like stressor and strain what is stressor stressor is usually any outside event that causes our body to give the stress response so stressor is usually the situation stressor is usually the outside the external stimuli ये वो आउटसाइड स्टिमलाई है जिसकी वजह से कोई स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ रहा है और स्ट्रेन इज द पर्सन रिएक्शन द पर्सन रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रेशर है ना तो स्ट्रेशर वो चीज है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है और जिसे हो रहा है वो उसके लिए वो पर्सन उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स है भाई जैसे पढ़ाई का टेंशन हुआ तो पढ़ाई का टेंशन तो स्ट्रेशर है पढ़ाई करनी है ये स्ट्रेशर का काम है स्ट्रेन वो जिसको करनी है पढ़ाई वो वो स्ट्रेन है और जिसको करनी है पढ़ाई वो किस तरीके से इसके लिए रिएक्शन दे रहा है भाई आज ही से पढ़ना शुरू करूँगा ज़्यादा पढ़ूँगा नहीं पढ़ूँगा देखूँगा नहीं देखूँगा ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेन के अंदर आ जाती हैं थोड़ा सा और अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू हैंसीले हैंसीले जो हैं ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च तो आप इसको ध्यान रखिएगा हैंसीले इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च इन अकॉर्डिंग टू हैंसीले स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड किसी भी डिमांड के अगेंस्ट जो नॉन स्पेसिफिक और जनरल नॉन जनरल जो रिस्पांस है उसी को हैं सेले ने क्या कह दिया था स्ट्रेस कह दिया था हालांकि इनको क्रिटिसाइज भी किया और इनको क्रिटिसाइज करने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया स्ट्रेस का जो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट दिया था लेजरस ने दिस स्ट्रेस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लेजरस मॉडल और लेजरस मॉडल का एक और नाम है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज इस कॉल्ड एप्रेजल कॉन्सेप्ट देखिए ये जो चैप्टर है मीटिंग लाइफ चैलेंज चैप्टर थर्ड इसमें अराउंड सेवन मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में तो ये चैप्टर जो है ये सेवन मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 
जिस टॉपिक को हम बोलते हैं अप्रेजल कॉन्सेप्ट और ये अप्रेजल कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेस का ये दिया था लेजरस ने तो इसे हम लेजरस मॉडल या अप्रेजल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं वट इज एप्रेजल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एप्रेजल वट एप्रेजल इज ऑल अबाउट एप्रेजल इज यूजली द वे आई लुक एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और यू लुक अ पर्टिकुलर सिचुएशन अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में चार लोगों से बात करूं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे और चार लोगों से मैंने बात की तो चारों का उसके लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो डिफरेंट होगा हर आदमी का हर इंडिविजुअल का हर पर्सन का किसी भी सिचुएशन को देखने का एक अपना तरीका होता है है ना तो हर इंडिविजुअल किसी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग देखता है और किस तरीके से वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखता है वो उसका अपना अप्रेजल है है ना सो अप्रेजल कॉन्सेप्ट जो है इसके अकॉर्डिंग जो लेजरस ने स्ट्रेस को डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू दिस एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन द प्रिसीव्ड इवेंट्स एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड और अप्रेज देखिए ये पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है किस तरीके से उसने क्या एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी नॉलेज के बेसिस पे अपनी थिंकिंग के बेसिस पे वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका सोचेगा नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एप्रेजल सो द एप्रेजल आर यूजली ऑफ टू मेन टाइप्स नोन एज प्राइमरी एप्रेजल एंड सेकेंडरी एप्रेजल primary appraisal refers to the perception of a new or changing environment as positive negative or neutral primary appraisal is the perception of new or changing environment and as positive negative or neutral consequences and negative events are appraised for their possible harm threat or challenge वट इज प्राइमरी अप्रेजल कोई भी चेंजिंग इन्वायरमेंट कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव निगेटिव या या तो हम उसके लिए पॉजिटिवली पॉजिटिवली सोचें या निगेटिवली सोच रहे हैं या फिर हम उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं तो वो प्राइमरी अप्रेजल है अगर प्राइमरी अप्रेजल निगेटिव है तो निगेटिव एफेंट्स से ये पूरे चांस हैं कि या तो वो उसको हार्म कर दे या अगर अभी हार्म नहीं किया तो फ्यूचर में अगर उसको हार्म पहुंचाएगा तो उसे हम थ्रेट कहते हैं अगर हार्म हो चुका है अभी अगर कोई नुकसान हुआ तो वो हार्म है फ्यूचर में नुकसान कर सकता है थ्रेट है या उसके लिए कोई जो है चैलेंजेस आएंगे तो इसे हम बोल लेते हैं प्राइमरी एवरेजल एंड इफ द प्राइमरी एवरेज एवरेजल इज निगेटिव तो इस निगेटिव के आगे इसको कंट्रोल करने के लिए सेकेंडरी एवरेजल की जरूरत पड़ती है बिकॉज सेकेंडरी एवरेजल कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट जो है वो सेकेंडरी अप्रेजल बनाने का काम करता है सेकेंडरी अप्रेजल इज द असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटी वंस कोपिंग एबिलिटी एंड रिसोर्सेस एंड इसमें हम इसकी अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है असेसमेंट ऑफ वन स्कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेस एंड वेदर दे विल बी सफिशियंट टू मीट द हार्म थ्रेट और चैलेंज ऑफ द इवेंट हमने यही बात यहाँ पे भी लिखी है वट एवर दे विल बी सफिशियंट और नॉट जो भी उसके पास स्ट्रेसफुल कंडीशन है उस चैलेंज को मीट करने के लिए उसको उस चैलेंज से जीतने के लिए जो विल है जो उसकी इच्छा है जो उसकी पावर है जो उसकी मेंटल सेटायर है वो सफिशियंट है या नहीं है तीन बेसिक फैक्टर पे ये डिपेंड करता है अप्रेजल्स जो हैं ये कुछ बेसिक फैक्टर्स 
पे डिपेंड होते हैं दीज आर कॉल्ड द थ्री बेसिक फैक्टर्स आर कॉल्ड द स्ट्रेशर द पर्सनस कैरेक्टरिस्टिक एंड द रिसोर्सेस स्ट्रेसर हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था इवेंट दैट कॉज द एक्सटर्नल इवेंट दैट कॉज अवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स अब ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो बॉडी को देगा एक्सटर्नल इवेंट इट इज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी द इंटेंसिटी विल बिकम द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेशर द इंटेंसिटी ऑफ द कंडीशन इज इधर लो और हाई द ड्यूरेशन द ड्यूरेशन द टाइम ऑफ स्ट्रेशर इज इधर ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म द कॉम्प्लेक्सिटी और कंट्रोलेबिलिटी इट इज द सिचुएशन इज लेस कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लेक्स और द प्रिडिक्टेबिलिटी द प्रिडिक्टेबिलिटी इज इधर इट इज अनप्रिडिक्टेबल और प्रिडिक्टेबल है ना इफ द अगर कहीं किसी की अचानक कोई डेथ हो जाए तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पांस आएगा वो अनप्रिडिक्टेबल रिस्पांस है किसी को पता नहीं था अचानक किसी की कोई डेथ हो गई किसी फैमिली में तो ये अनप्रिडिक्टेबल है प्रिडिक्टेबल तो हमें पता है भाई प्रिडिक्ट था एग्जाम होने वाले हमें पहले से इस बात के बारे में पता था है ना कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रोलेबिलिटी लेस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेस कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और सिचुएशन मोर कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है दूसरी अगर हम बात की बात करते हैं तो दिस वन इज नोन एज पर्सन कैरेक्टर पर्सन के कैरेक्टर्स की बात करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो दीज इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फिजिकल हेल्थ द इंडिविजुअल इज हेल्दी और नॉट तो भाई अगर फिजिकली फिट होगा हेल्दी होगा तो वो सिचुएशन को आसानी से डील कर सकता है बट इफ द पर्सन इज फिजिकली वीक तो उसके लिए वो सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना मुश्किल होगा साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड द मेंटल हेल्थ द टेम्परामेंट द सेल्फ कॉन्सेप्ट ये साइकोलॉजिकली मेंटली कोई इंडिविजुअल कितना स्ट्रॉन्ग है ये इसकी साइकोलॉजिकल uh, हेल्थ के बारे में बात करता है तो साइकोलॉजिकल हेल्थ अगर कई पर्सन को चैलेंज पसंद होते हैं उनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है तो वो उस चैलेंज से को विन करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और नए नए तरीके ढूंढते हैं अपने टेम्परामेंट का यूज़ करते हैं सेल्फ मोटिवेटिंग uh, होते हैं अपने आप पर पूरा भरोसा होता है तो जो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो वो सिचुएशन को आसानी से डील कर लेंगे उस सिचुएशन फिजियोलॉजिकल में हमने कहा फिजिकल हेल्थ है भाई फिजिकल हेल्थ कोई सिचुएशन हो सकती है जैसे कि हम देखते हैं कि एग्जाम से ठीक पहले कई लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी फिजिकल हेल्थ कमजोर हो जाती है है ना होता है ना ऐसा या किसी को पेट में दर्द हो जाता है किसी को फीवर आ जाता है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिससे कंटिन्यूस वायरल फीवर्स होते रहते हैं और वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं स्कूल में भी तो ये सारी जो है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं कल्चरल में हम बात करते हैं सोशल की कल्चरल डेफिनेशन की मीनिंग्स की एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स की स्टाइल्स की तो इसको हम बोल देते हैं कल्चरल जो तीसरा फैक्टर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हैं रिसोर्सेस रिसोर्सेस कई तरीके के रिसोर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं द फर्स्ट रिसोर्स इज फिजिकल रिसोर्स फिजिकल रिसोर्स इज द मनी द मेडिकल केयर एंड अदर थिंग्स एक्सेट्रा द सेकंड रिसोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज द पर्सनल रिसोर्स पर्सनल रिसोर्स की बारी है भाई द कोपिंग स्टाइल किसी सिचुएशन से हम कैसे कोप अप करते हैं और वी कैन कॉल इट द स्किल स्टाइल कोई इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत स्किलफुल होता है तो वो उसको आसानी से डील कर सकता है जो स्किलफुल है जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ स्किल्स हैं एंड द थर्ड वन इज सोशल सोशल जो है ये डील करता है अवर सपोर्ट नेटवर्क की कि भाई क्या कौन सोसाइटी हमें कैसे सपोर्ट कर रही है या कोई जो प्रोफेशनल हेल्प है कितने लोगों से हम जुड़े हुए हैं कितने लोग इस बारे में हमसे बात कर रहे हैं कितने लोग इस चीज़ पे हमारी हेल्प कर सकते हैं तो दिस इज नोन एज द सोशल रिसोर्स सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी नाउ टॉक अबाउट 
the nature of stress the type of stress and the three basic um, appraisals uh, the stressor the person's characteristic and the resources this is all about the today's lecture thank you so much